Witam Was bardzo serdecznie na pierwszych zajęciach wakacyjnych, międzynarodowych. Bardzo się cieszymy, że przybyliście tutaj do nas. Odwiedzili nas bardzo fajne dziewczyny, wolontariuszki, które przez dwa tygodnie będą prowadziły z Wami zajęcia. I tak wielkimi brawami powitajmy Sofię z Hongkongu. Jaremę z Indii i Karinę z Chin. Witamy serdecznie. Zanim dziewczyny przejdą do przeprowadzenia warsztatów z Wami, jeszcze Pan Wójt chciałby powiedzieć kilka słów. Na początku chciałbym serdecznie powitać dziewczyny, które przyjechały do nas. Jest nam niezmiernie miło, że przyjechali się do naszego kraju. Mam nadzieję, że nasze dzieci nauczą się dużo o waszych krajach. A wy, drogie dziewczyny, dowiecie się dużo o naszym swoim kraju. Zapoznacie się z naszą kulturą, tradycją, po części może z historią i z naszą okolicą tutaj w naszej miejscowości. Myślę, że ten wasz pobyt tutaj będzie bardzo miło wspominany przez was i przez nas. Dziękuję. Także zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury. Od 10 do 12 będą przeprowadzane te warsztaty. Żeby już nie przedłużać, to pewnie oddamy głos dziewczynom, żeby zaczęły, zaczęły swoją prezentację. Hello! Hello. Hi guys! Uh, I'm Sofia and I'm from Hong Kong. Um, Yeah, let's start. Yeah, I'm from Hong Kong. I'm Sophia Wong. Wong. Wong is my surname. Yes, And my uh, full name is Wong Pu Yi. A cały imię to Wong Pu Yi. Yeah. In my language, uh, my full name will be Wong Pu Yi. A w jej języku, my mówimy Sophia Wong, a w jej języku Wong Pu Yi. Uh, traditional uh, Chinese. This is Hong Kong. That means Hong Kong. To znaczy Hong Kong. And how far is Hong Kong and Poland? Uh, this is Hong Kong and this is Poland. Yeah, and I took about 20 hours flight from Hong Kong to here. And this is my population, my uh, Hong Kong population, about 7 million people. <laughs> and uh, uh, some background information about Hong Kong. Uh, Hong Kong is uh, from China, it's a part of China, and uh, this is a special place because uh, we have different system and laws. Mm -hmm. Hong Kong is częścią administracyjną Chin, czyli tak jakby Hong Kong jest częścią Chin, ale jest takim specjalnym, uh, specjalnym obszarem, specjalna administracja tam jest i ma też inne prawa niż też tak Chin. Yeah, and we got only 1,100 1, square kilometer territory and it is a really small place and with 7.4 million people. And uh, we speak Cantonese. Język, który tam obowiązuje, to kantoński, czyli odmiana chińskiego. 
what's the difference between uh, traditional Chinese and simplified Chinese? Uh, no, Cantonese uh, is a different language, but uh, in China they they uh, speak Mandarin, and in Hong Kong we speak Cantonese. But actually, in words they are the same, but writing there will be some different. Okay, so więc w Chinach mówi się w języku mandaryńskim, czyli na imię chińskiego. W Hongkongu mówi się w kantońskim, czyli też inna odmiana chińskiego, ale one są bardzo podobne. I tutaj zobaczycie różnicę między tymi językami. Yeah, thanks. So, let me have some games. Uh, can you guys guess what is the number means in uh, traditional Chinese? Tutaj mamy cyfry. Czy ktoś z Was może ogarnąć? Co te cyfry? Które są te cyfry? Co znaczą? About this one, can anyone raise your hands? Someone guessed that it's one. Oh yeah, who is Those so guys. smart? <laughs> and how about this one? Just make a guess. Three. Is it three? No, it's a seven. <laughs> yeah. How about this one? No, it's a nine. <laughs> yeah, this one will be easy. Yeah, so smart. Okay, uh, let me show you some video about Hong Kong to you guys. This is in China. Yeah. Uh, this is Hong Kong. Central in Hong Kong Island. 
mieszkają razem i razem żyją bez żadnych spar i problemów. Nie ma w, tym, w Indiach nie ma jednej głównej religii, każde są na tych samych prawach. Most of the people follow Hinduism. The first one. Najwięcej ludzi wyznaje hinduizm. This one. Tak. Symbol hinduizmu. Mm -hmm. That is the golden temple. It was built by the Sikh community. To jest złota świątynia, która została zbudowana przez społeczeństwo Sikhów. And it feeds more than a lakh people in a day. One lakh. Ten million. Oh, okay. Dziennie. Wait. Daily. Daily. Słuchajcie. Musiałam się upewnić, czy to na pewno prawda. Ta świątynia karmi dziennie ponad milion ludzi. Każdego dnia dają jedzenie ponad milion ludzi. Bardzo dużo, prawda? It's made of pure gold. It's made of pure gold. I jest zrobiona ze złota. Zobaczycie, widać kolejkę, ile tam ludzi codziennie się przesuwa. This is the Kutub Minar and it was built by one of the Mughal rulers. Tutaj mamy Kutub Minar. It is one of the UNESCO heritage sites in the world. Jest on wpisany na listę dziedzictwa świadomego UNESCO. Także zapraszamy jeszcze na, na następne zajęcia. Jutro. Tak, jeszcze jak chcecie to zdjęcie. Tak, możemy dzisiaj tak, jeszcze wspólne zdjęcie. Picture together. Pani tłumacz jeszcze tak przysięgła.